Hola seres divinos, bienvenidos a Canal Taro Medium. Mi nombre es Macarena, Murci, Clara del Oriente y Miguel, el hindú sanador. Ahora sí, va campana. Estoy tocando poca campana porque Murci todavía no se adapta al nuevo hogar. Y entonces como que a veces sale disparando, no sé por qué, porque él ama el sonido de la campana. Muy bien, seres divinos, vamos con ustedes para ver qué mensajes tienen la espiritualidad para ustedes en el día de hoy. Mensajes para mis seres divinos, por favor. Bueno, nos está saltando tu energía. Aprovecho para contarte que tengo un gabinete de tarotistas. Busca en la casillita de descripción. También están mis novelas. Va a estar recién una. Ya por semana van a ir subiendo de a una en la editorial. Eh, estoy armando una página web porque es mucha la cantidad de gente que me escribe y esto se, se complica. A ver, Murci, ¿dónde busca tu lugarcito, hijo? Ahí está, muy bien. Gracias, cielo. Gracias, mi amor. Bueno, tu primera energía habla del avance. Luego tenemos un rey de espadas. Un avance en la parte racional, en la, en la parte lógica. Así que estás avanzando en una situación más lógica que emocional. Digamos que estás pensando más con la mente que con el corazón en alguna situación de tu vida. Dos energías más, por favor. Gracias. Oh, qué bonito. La represión, esta no me gusta, estás eh, reprimido por algo que es necesario cortar con esta red de espadas. Tú vas a avanzar en esa en esas represiones, como que hay algo que te calla, ¿sí? Hay algo que te callas, pero rápidamente tomas decisiones con esta cuestión, ¿sí? Con esa forma, o puede ser laboral, puede ser familiar. Eh, esa rey de espadas habla de lógica, de racionalidad. Tú avanzas en la lógica, así que rápidamente e intensamente, mira lo rápido que tomas decisiones, ¿sí? Y vas camino a tus últimas energías, que me encantaron, el éxito y la armonía. Esto casi que diría yo es el, el sueño de todos nosotros, ¿sí? Tener éxito en la vida a través de una armonía, a través de una paz interior que nada ni nada te perjudique. Va en ese sentido el éxito. ¿Ok? Sí. Muy bien. Vamos a preguntar. <coughs> Vamos a preguntar entonces. Clarifícame, por favor, el avance, el carro, hacia dónde se direcciona mi ser divino. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje de ese avance? Vas a avanzar hacia el éxito. Hacia el éxito en algo. La justicia, este 10 de espadas y el 9 de bastos. Tú avanzas porque realmente eh, llegó el momento de que sueltes muchas cuestiones que te lastimaron, ¿sí? Que por mucho tiempo tuviste gran apego, ¿sí? Gran apego emocional. Y por eso es que eh, avanzabas con, con la mente, ¿sí? No, no dejabas que tus tu sentimientos se involucraran en esta situación, ¿sí? Y ahora en este momento comienzas a avanzar. Y vas a avanzar hacia... Primeramente que nada vas a avanzar hacia estar tranquilo con este 10 de copas, esa armonía y mantenerte eh, eh, a salvo, por decir de una manera. Ok, ya vamos a hablar de amor. Clarifícame la intensidad. Bueno, el Murci se sentó arriba de todas tus cartas. Háblame de la reina de bastos. Una líder en lo laboral, un trabajo que se asciende, una propuesta. ¡Ay, Jesucristo! Una propuesta nueva, una necesidad de salir de tu zona de confort, de salir de un lugar donde hay mucha gente que te critica y eso te da mucha tristeza y tienes una gran sensación de, 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 que, no, de que no te aceptan, ¿sí? Por eso es que tú estás buscando paz. Aquí. Clarifícame, por favor, el 10 de copas. 10 de copas. 
Por el momento tú vas a buscar esa paz dentro de tu zona de confort. No quiero decir que vayas a salir ya rápido. Quiero ver si se ven las cartas, sí. Pero hay un equipo que te va a dar una mano. Puede ser un equipo nuevamente el carro. Si ¿sí? tú avanzas, sí o sí. Pero vas a necesitar ayuda porque es como que te cuesta tomar decisiones. Por más que te digo que vas a tomar decisiones, cuando te encuentras con todo este caos, ¿sí? este impedimento para salir de algo que te que te reprime, ¿sí? A ver, Murci, hay algo acá que te reprime, ¿sí? Te mantiene en ese estado, atado, cabizbajo, que no puedes eh, salir, ¿sí? Y tengo este montón de gente acá que está dándote sobre, por todos los lados, ¿sí? Está, es eso. Sin embargo, tú vas a salir de eso, pero vas a necesitar ayuda para tomar decisiones y salir de esa zona de confort, porque estás muy... Eh, vas a avanzar, es verdad, pero estás muy eh, cómodo o cómoda. Entonces cuesta salir cuando uno está eh, cómoda en el sentido de, no de, de estas cuestiones, sino cómoda en el sentido del conocimiento de algo que tú ya conoces. Entonces eh, eh, ahí cuesta. Puede ser cualquier cambio, ¿sí? Puede ser un cambio de hogar, un cambio de trabajo, un cambio de país, un cambio de lo que sea, porque acá es algo grande. Ay, 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 esto se viene repitiendo hace mucho tiempo. Clarifícame, por favor, el ciclo de bastos. ¿Por qué tanta gente en contra de mi ser divino? ¿Por qué tanta gente en contra de mi ser divino? Clarifícame el ciclo, bueno, muchas cosas. Por la buena suerte que tienes, <ríe> están en contra de ti. O sea, porque tienes suerte, porque eres feliz, porque tienes prosperidad. Y porque los conflictos que tienen, digamos que los sobrepasas. Eres, eres una reina de bastos, ser divino. Así que, por favor, eh, no te olvides de ese detalle. La reina de bastos es la reina que es más, tiene más carácter, ¿sí? Eh, la persona que tiene mucho carácter, mucho temperamento. Así que no te achiques y no te olvides que puedes hablar, que te puedes poner límites y que puedes poner las, las reglas, ¿sí? Acá hay que poner reglas porque si no, no, no hay avance que venga, no hay paz interior que te llegue. Una torre va a pasar algo que va, te va a obligar a tomar decisiones y eso es lo que a mí no me gusta en la vida, ¿sí? No esperes a que venga algo grave para tomar decisiones. Simplemente tú ya sabes que tienes que tomar decisiones y simplemente tómalas. En algunos casos particulares tiene que ver con algo nuevo que comienza y le tienes mucho miedo a eso que comienza. Vamos a ver el amor. Niños y problemas, torres. Cuidados con las banderas rojas. Un alma gemela y dé una oportunidad a su relación. Cuidados con las banderas rojas es esto, ¿sí? Esas cuestiones que no te permiten ser tú misma. Dele una oportunidad a su relación, el diálogo, el diálogo y el negociar qué es lo que está pasando en esa pareja que no te permite sentirte cómoda, porque parece ser que tu pareja es un alma gemela, ¿sí? Que se trata de tu alma gemela y las almas gemelas, a diferencia de las almas karmáticas, vienen para traer esto, vienen para traer armonía, entonces a, camino a eso vas. Pero cuidado con esas banderas rojas. Yo no creo que sea tanto la pareja, sino el entorno, ¿sí? El entorno es como que es el que más está complicando en estas instancias. Un consejo, por favor, para mi ser divino. Un retiro tranquilo. <ríe> bueno, a ver, es hora de desconectar del mundo exterior para que puedas discernir y procesar tus auténticos pensamientos y los sentimientos de tu mundo interior. Crea, ese, crea este tiempo de calma para ti y verás con más claridad lo que debes hacer a continuación. Ahí les dejo. ¿Qué es esta situación? ¿Sí? Hay una represión y tú tienes necesidad de, de, de esto, de paz interior, de retiro 
y de una armonía para poder tomar las decisiones correctas hacia esas banderas rojas, a esa, hacia esa alma gemela, etcétera, etcétera. Voy a preguntar qué debe aprender mi ser divino de este contexto. ¿Qué debe aprender mi ser divino? Reina de copas, chicos, debes aprender que el amor es incondicional, es verdad, pero es unida y vuelta. La reina de copas es aquella, aquella energía que solamente entrega y, tam, y no se preocupa en recibir. Tienes que aprender que tienes que entregar amor, pero también tienes que recibir amor. Literal. ¿Qué más debe aprender mi ser divino? El mundo. A cerrar ciclos y a decir hasta aquí fui, hasta aquí la remé, hasta aquí es un basta. El mundo habla de comienzos nuevos. Debes aprender que es necesario algunas veces cambiar las cosas, cambiar de trabajo, cambiar de situaciones, salir de una situación que te reprime, que no te deja ser tú mismo, para alcanzar esto, para poder alcanzar el éxito y la armonía. Ahora sí, namaste.